اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی الرسول العنام خاتم النبیین رحمت اللی العالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطحرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد ولانت الدائمت الباقیات على عدائهم ومنکر فضائلهم وغاصب حقوقهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد عباد اللہ اوسیکم و نفس بتقوى اللہ فإن التقوى خير الزاد وبح المعاد وتنفع يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله الحكيم في موكم كتابه الكريم حيث قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم أمر في رياضة شكو صلاة برندو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ادھر دین خوبی نکوٹے امرہ ای خوشر دینر مدد جبن جاپن کر چھی ایک ماش روزہ رکھر پورے یا من حادثے بالا ہوئے چھے اید اوئی بیکتر جننے جارا شارا رمضان ماش روزہ رکھے چھے اللہ اپوشنائے کٹیے چھے ادھر دینے پرتھم بار ایک ماہ شپورے تارا آبار شادرون موتوں مبابے کھیتے پارے پورتے پارے با شمست و کہا جب بہت دو تارا کورتے پارے جا روزار عبست ہے اور بہت دو چھلو جب مانا چھلو تائی شئی ایدر خوشی کے تادر جن نے اید بلا ہے اید آربی باشای بلا ہے خوشی آنندو تو شارا ماہ شیر پورے جا کن تارا ایک بار شئی آنندو پھر ہو پائے تائی شئی دن کی اید بلا ہے اور مولا علیہ السلام بولے چین ہر وہ دین عید ہے جس دن انسان گناہ نہ کرے اور مولا علیہ السلام بولے چین وہی دین وہی شمس تو دین مانوشر جو نے عیدر دین جہ دن شکنو پاپ نہ کرے جو دی پاپ کری تو پاپر جو نے شاجہ پیتے ہوئے اور جہ شاجہ پابے تار جو نے دکھ ہو اور دکھ ہر دن عیدر دیر ہوتے پارے نا और जो भलो क्ज करी नेक क्ज करते थी सुकर्म करते थी तो प्रति सुकर्म कारण तरह फले उपहार देवा के मन पसंद मनोनीत जिन देवा के खुशी देवा आल्ला राजी हो तो जो आल्ला राजी है से दिन समस्त पर जिन प्रयोजन जिन जो आल्ला दान कर दे तो हमें आमादे जो निश्चय दिन खुशी दिन और खुशी दिन माने इधर दिन ऐ जिनिस टा जरा बोझ बे तातो जो निशारा जीवन इधर दिन होते पारे और जो नामरा दुआए बोली शुद्ध अहले बैठेर दुखेर दिन गुलो जे गुलो जे दिन गुले अहले बैठेर नो भी मुसीबत भोग करे चेन मुसीबत शोहन करे चेन जामोन महारमेर दिन गुलो आशुरार दिन गुलो बा नो भी देर इमाम देर शाहदत दिवस गुलो बा उन उन दुखेर दिन गुलो छाड़ा बाकी आमादेर जीवने समस्त दिन इधर दिन जो दी आमरा कोनो रको मेर पाप ना कोरी कोनो रको मेर गुना ना कोरी ते अल्लाह कछे कामो ना कोरी अल्लाह अहले बातेर भालो बाशाए आमादेर के शर्बदा शहत पाते चुले नेक कास कोरे कोई शंदर जीवन जापन करा तो भी डान करो जामन अल्लाह तुम्ही निजे चाओ एवं तुम्हार निकट तम्बो बंदा 
নবী করিম সাল্লা ইসলাম এবং ওনার বংশধারীরা আর আহলে বাইতে রসুল আলহিমুসলামরা চান পাপ করে নিজেকে মুসিবতে ফেলে দুঃখ কষ্টে ফেলে আল্লাহ তোমাকে অসন্তুষ্ট করে আহলে বাইতকে অসন্তুষ্ট করে যেন জীবনের একদিনও না কাটে সেই তৌফিক দান করো আসুন বন্ধুরা আমার ভাইরা আমি মওলাই কায়নাতের শেষ ওসিয়াত আপনাদেরকে শোনাচ্ছিলাম সময় খুব কম এই জন্যে আমি তাড়াতাড়ি আজকে শুধু ওই ওসিয়াত নামাকে পড়ে ব্যাখ্যা করে বা তর্জমা করে আপনাদেরকে শোনাবো যত সম্ভব ওসিয়াত নামাকে আজকে পুরো করার চেষ্টা করব মওলা আলী আলাহিসাল্লাম বলছেন বেতাকুল্লাহ ও ইত্যাকুল্লাহ রাব্বকুম ভয় করো নিজের আল্লাহর যে তোমাদের প্রতিপালক যেমন আমি কোরআন আয়াত পড়ে শুনেছি ইয়া আইউ আল্লাহ দেন আ মানু ইত্যাকুল্লাহ হে বিশ্বাসীগণ তোমরা আল্লাহর ভয় করো ওলা তামুদুন্নাহ ও আন্ত মুসলিমুন আর তোমরা মৃত্যু বরণ করবে না কিন্তু মুসলমান হয়ে মুসলমান মানে আল্লাহ রসুলের হুকুমের আগে আহলে বায়তের হুকুমের আগে ওনাদের আদেশের আগে নতশির হয়ে আল্লাহর বিরুদ্ধে যেন কোনো কাজ করবে না আল্লাহ রসুলের হুকুমের আদর্শের যেন কোনো দিন অমান্য করবে না বা আহলে বায়তরা যা আমাদের জন্য সত উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন যাতে আমাদের মঙ্গল তার বিরুদ্ধে যেন কেউ কোনো কাজ না করে তাহলে সে সত্য মুসলমান আর ওই মুসলমানকে আল্লাহ ভালোবাসে এবং ওদের জন্যেই স্বর্গ ওলা তামতুন্নিল্লাহান তুম মুসলিমুন তোমরা মৃত্যুবরণ করবে না কিন্তু মুসলমান হয়ে তারপরে মাওলা আলী আলাহ ইসলাম বলছেন ও আতাসম বেহাবিল্লাহে জামিয়ান ওলা তাফর রকু শুধু মুসলমান হলেই যথেষ্ট না তোমরা সব এক অপরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবে এক অপরের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখবে এক অপরকে নিজের আপন ভাইয়ের মতো মনে করবে তাদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক রাখবে অশান্তি সৃষ্টি করবে না নিজেদের মধ্যে কেননা আগে বলা বলা হয়েছে মুস্কুরণে আমাত আল্লাহ আলাইকুম এস কুন তুম আদা ফাল্লাহ ফাবাইনা কুলু বেকুম সোরে আলে মানে মনে হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমের এরশাদ হচ্ছে যে তোমরা স্মরণে রেখো তোমরা এক অপরের শত্রু ছিলে তোমরা এক অপরের ধন দৌলত দেখে এক অপরকে অন্যতম স্থানে দেখে হিংসা করতে এক অপরের বিরুদ্ধে কাজ করতে তাই আল্লাহ তোমাদের অন্তরে এক অপরের প্রতি ভালোবাসা প্রদান করার পরে তোমরা নিজেরদের মধ্যে এক অপরকে পছন্দ করা শুরু করেছ সেলাহ জাতু বাইন জাতুল বাইনে আফদাল মিন আহমতি সেলাহাত ওয়াসিয়াম মাল্লা আলী আলাহাম বলছেন যে তোমরা আল্লাহর ভয় করবে নিজেদের নজমিল উমর মানে সমস্ত কাজগুলোকে সংযুক্তভাবে সময় টাইম অনুসারে কাজ করবে ও জাত জাত বাইনুকুম নিজেদের সেলাহ জাত বাইনুকুম নিজেদের মধ্যে মিলে মিশে থাকবে ফাইন্নি সামেত রসোল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এখন আমি শুনেছি নবী সাল্লাহ ইসলামকে বলতে সেলাহ জাত জাতুল বাইন আফদাল মিন আম মাতি সালাত ওয়াসিয়াম নিজেদের মধ্যে মিলে মিশে জীবনযাপন করা সাধারণ নামাজ রয়েছে চেয়ে তো সব বেশি কেননা নামাজ যে পড়বে নামাজে সব সে পাবে রোজা যে রাখবে রোজা সব সে পাবে কিন্তু নিজেদের মধ্যে আপোষে মিলে মিশে থাকলে তার লাভ সমস্ত সোসাইটিকে হবে সমস্ত পাড়াকে সমস্ত এলাকার লোককে তার লাভ হবে কেননা সবাই মিলে মিশে থাকলে তাদের সকলের জীবনে শান্তি থাকবে আমরা যদি ঝগড়া করি আমরা যদি এক অপরের সঙ্গে লড়তে থাকি তো আমাদের জীবনে অশান্তি থাকবে আর মিলে মিশে থাকলে আমাদের সকলের জীবনে শান্তি থাকবে পুরো পরিবেশে একটি শান্তির পরিবেশ থাকবে তাই বলা হয়েছে যে তোমরা মিলে মিশে জীবনযাপন করো ইন্নাল বোগদা হালে কত দিন মনে রাখবে হিংসা ঘৃণা দিনকে ধ্বংস করে দেয় ও ফাসাদ উদাতুল ব্যাইন ওলা হাউলা ওলা কুয়াত উল্লাহ বিল্লাহ এইভাবে নিজেদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করা এই সমস্ত মানুষকে ধ্বংস করে দেয় আল্লাহর শক্তি ছাড়া কারো শক্তি বেশি না সুতরাং আল্লাহর শক্তিকে বড় মনে করে নিজেদেরকে এক অপরকে ধৈর্য ধরার জন্যে সেফারিশ করুন এবং নিজেও ধৈর্য ধরে এক অপরের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার রাখুন তারপরে বলা হচ্ছে অঞ্জুর দাবি আর হাম আর হামকুম ফাসিল হুম ইয়াহুন আল্লাহ ইয়াহুয়ান আল্লাহ আলাইকুমুল হিসাব আত্মস্বজনের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক রাখো নিজেদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক রাখো তাদের ওপরে নজর রাখো তাদের খেয়াল রাখো হুকুম দেওয়া হচ্ছে মাওলা আলিয়া ইসলাম বলছেন 
কুঞ্জুরু জবি আর হামে কুম তোমাদের যারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তাদের খেয়াল রাখো তাদের উপরে নজর রাখো সিলোহুম তাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকো ইহাউন আল্লাহ আলাইকুম হিসাব আল্লাহ কেয়ামতের দিনে তোমাদের উপরে নিজের হিসাবকে নরম করে দেবে আল্লাহ তোম আল্লাহ হিসাব কে সহজ করে দেবে যদি তোমরা নিজেদের সঙ্গে নিজেদের আত্মীয়দের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার রাখো তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো তো আল্লাহ কালকে আমাদের দিন হিসাবের দিন পুলের সেরাতের উপরে তোমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার রাখবে তারপরে হুকুম দেবো আল্লাহ আল্লাহ ফিলিয়াতাম লা তব্ব আফওয়া আহম খোদার লেগে তোমরা এতিমদের খেয়াল রেখো এতিমদেরকে যেন খোদায় অবস্থায় ছেড়ে দিও না ওদেরকে ওদের অবস্থায় যেন ফেলে দিও না ছেড়ে দিও না ওরা যদি পথ ভরষ্ট হয়ে যায় ওরা যদি হারিয়ে যায় ওরা যদি দিন থেকে দূর হয়ে যায় তো তার দায়িত্ব হবে তোমরা যে সমস্ত বাচ্চাদের ওপরে তাদের পিতা মাতার ছায়া না থাকে তাদের পথ ভরষ্ট হওয়ার চান্স বেশি থাকে তাই সেই সমাজে সেই পরিবেশের সমস্ত পুরুষদেরকে বলা হয়েছে সমস্ত মুরব্বীদেরকে বলা হয়েছে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে ওই এতিম বাচ্চাদের খেয়াল রাখো ওদের লেখা পড়ার খাওয়ার বা জীবনের সমস্ত প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখো তা ওরা যদি পথ ভূরিষ্ঠ হয়ে যায় ওরা যদি অসৎ পথে চলে পড়ে তো তার দায়িত্ব কালকে তোমরা হবে মানে আল এতিম আর হাত্তা ইস্তাক না ও যাবো লাহুল লাহুল জান্না যে কোনো এক এতিম ব্যক্তির পরওয়ারিশ করবে মানে কোনো এতিম ব্যক বাচ্চার কে লালন পালন করবে যতদিন সে না নিজের পায়ের উপরে দাঁড়াচ্ছে ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ বেহেসকে ওয়াজিব করেছে নবী বলছেন আনাওয়া এ কফিলুল এতিম সবা উনফিল জান্না আমি এবং এতিমের পরওয়ারিশ করনাওয়ালা এতিমকে লালন পালন যে করবে সে বেহেসতে এক স্থানে আমরা থাকব চিন্তা করুন কত বড় মর্যাদা ওর বিপরীত কামা আউ জবালে আ কেলে মাল এতিম আর নারা আর যদি কেউ এতিমের মাল খায় এতিমের অংশ খায় কোনো এতিমের জিনিস খায় তো আল্লাহ তার উপরে জাহান্নামকে নরককে ওয়াজিব করে দেবে মানে সে নরকবাসী হইবে তারপরে মাওলা আলি আলাহাম বলছেন আল্লাহ আল্লাহ ফিল কোরআন ফালা ইসবাকুম এল আমালে বেহি ভাইরকুম আল্লাহর ওয়াস্তা তোমাদেরকে কোরআনের খেয়াল রেখো কোরআনের ওপরে আমাল করা যেন অন্যরা তোমাদের আগে না চলে যায় বিশেষ করে আলির শিয়া যারা আলির মান্যওয়ালা যারা হজরত আলী আলাই সালামকে যারা অনুসরণ করেন যেন ওনার অনুগামী তাদের কাছে অনুরোধ মাওলায় কায়নাতের এই কথাটাকে যেন না বলে যে কোরআনের ওপরে আমাল করা যেন তোমাদের চেয়ে তো অন্য কেউ আগে না যেতে পারে অর্থাৎ কোরআনকে পড়তে হবে বুঝতে হবে তার উপরে আমাল করতে হবে আর কোরআনের পয়গাম অন্যকে জানাতে হবে যদি কোরআনের এই অধিকার আমরা পূর্ণ করি এর ওপরে আমাল করি তাহলে আমরা বাঁচব আর যদি এর ওপরে আমাল না করি তাহলে আমাদের বাঁচার কোনো পথ নেই পুলে সেরাতের ওপরে এবং হাসরের ময়দানে এই কোরআন আমাদেরকে আগে যেতে দেবে না কোরআন আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবে আমি অমুক বাড়িতে ছিলাম কিন্তু আমাকে পড়া হয়নি আমাক আমাকে বোঝা হয়নি আমার উপরে আমাল করা হয়নি তখন তাদেরকে নরকের দিকে ফেলে দেওয়া হবে তো যদি নরকে না যাওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে কোরআন পড়ার চেষ্টা করুন কোরআনকে বুঝুন এবং কোরআনের উপরে আমাল করুন তারপরে আল্লাহর এই পয়গাম কোরআন কোরআনের হুকুম অন্য কেউ জানান আল্লাহ আল্লাহ ফিজিরান ফাইন্লাহ ও রসুল আউসা বেহুম খবরদার নিজের পড়শীদের নিজের পাড়া পড়শীদের খেয়াল রাখবে তোমার বাড়ির আশেপাশে যারা বাস করছে তাদের খেয়াল রাখবে আল্লাহ রসুলের হুকুম আদেশ ফাইন্ন ওসিয়া তো নবী আকুম নবীর ওসিয়াত ছিল উনি সে সময় বারবার বলেছিলেন যে নিজের পাড়া পড়শীদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করবে তারা যদি দরিদ্র হয় দুঃখের মধ্যে হয় কষ্টে জীবনযাপন করছে আর তুমি যদি সুস্থ থাকো তোমার অবস্থা যদি ভালো হয় তো তাদের খেয়াল রেখো তাহলে আল্লাহ তোমাকে বেহেস্তের সুন্দর স্থানে জায়গা দেবে আর যদি ওই গরিবদেরকে ওদের অবস্থায় ছেড়ে দাও ওরা যদি দুঃখ কষ্ট জীবনযাপন করে তো মনে রাখবে তোমার এই সুষ্ঠ জীবন তোমার এই শান্তির জীবন কাল তোমাদের জন্যে অতি কঠোর হয়ে দাঁড়াবে 
প্রতি ক্ষণের হিসেব দিতে হবে প্রতি জিনিসের হিসেব দিতে হবে আর যে জিনিসগুলো ডেডি করছো কাল সেই জিনিসগুলো সাপ কাঁকড়া বিছে পোকা মাকড় হয়ে তোমাদেরকে ডংশন করবে এই জিনিসগুলো কেন কেউ না বলে ইউসি ভাইম হাত্তা দানান না না ইমাম আলী আলাইসাল্লাম বলছেন নবী পরাপর্শীদের এত খেয়াল রাখতে বলেছেন যে আমরা শেষে ভয় পেলাম হয়তো নবী করিম সাল্লাম এও বলবেন যে তোমার মালে পরাপর্শীরাও ওরা সাত রাখে মানে ওরাও তোমার মালের ওয়ারিস হবে মারা যাওয়ার পরে ওদেরও একটা হক দিতে হবে এত পরাপর্শীদের অধিকার উনি বর্ণনা করেছিলেন তারপর বলছেন ওয়াল্লা ওয়াল্লা ফি বাইতে রাব্বে কুম ফলা ইখলুন ইখলুন আমিন কুম মা বাকি মা বাকি তুম ফাইন ইন তারা কালাম তো না দুরু আল্লাহর ঘরকে তোমরা যেন খালি ছিল না আল্লাহর ঘর কি মসজিদ পবিত্র কাবা আল্লাহর ঘরকে খালি ছিল না যদি আল্লাহর ঘরকে খালি ছেড়ে ছেড়ে দাও আল্লাহর ঘরকে নজর আন্দাজ করে দাও আল্লাহর ঘরের দিকে যদি চেয়ে না দেখো তো আল্লাহও তোমাদের তরফ থেকে নিজের নজরকে চেয়ে ফিরিয়ে নেবে আল্লাহ তোমাদের দিকে চেয়ে দেখবে না আর আল্লাহ যদি কারোর থেকে নজর ফিরিয়ে নেয় সে এখন এক সেকেন্ডের জন্য বেঁচে থাকতে পারবে না তাই আল্লাহর ঘরকে খালি ছড়া উচিত নয় গ্রামে মসজিদ আছে সেখানে যে নামাজ পড়ুন জমাতে নামাজ হচ্ছে সেখানে যে নামাজ পড়ুন এক সময় জিব্রাইল আমিন মানব হওয়ার উনি ফেরিস্তা নবীর কাছে এসে বললেন আমি মানুষ কাশ আমি যদি মানুষ হতাম মানব জাতের মধ্যে হতাম নবী আল্লাহ বললেন আই জিব্রাইল ভাই তোমার আল্লাহ এত বড় মর্যাদা দান করেছে তুমি ফেরিস্তাদের সর্দার আর তুমি মানুষ হওয়ার আশা করছো মানব জাতের মধ্যে হওয়ার আশা করছো তার কারণ কি তখন জিব্রাইল দশটি কারণ বলেছিলেন তার মধ্যে একটি কারণ ছিল নামাজ জমাত জিব্রাইল বললেন আই নবী আল্লাহ এই যে এবাদাত জমাতের নামাজ এটা কোনো অন্য জাতের মধ্যে নেই কোনো অন্য জীবেদের মধ্যে নেই জমাতে যত সংখ্যা বৃদ্ধি হবে মানুষের সব তত বেড়ে যায় অনেক অনেক সময় এক রেখাত নামাজের সব আমরা এক রেখাতের সমান পাই ওই এক রেখাত নামাজ যদি মসজিদে যেয়ে পড়ি পঁচিশ রেখাতের সমান সবাব পাই ওই এক রেখাত যদি জমাতের সঙ্গে পড়ি একশো রেখাত নামাজের সমান সবাব পাই এবারে জমাতে যত লোক বৃদ্ধি হয়ে যাবে ওই নামাজের সবাব হাজার হাজার গুণ বেশি হয়ে যাবে চিন্তা করুন তো আপনি নিজেও জমাতে শরিক হন এবং অন্যদেরকেও নিজের ভালোর জন্য জমাতে সঙ্গে করে নিয়ে যান আপনি যদি একজনাকে সঙ্গে মসজিদে নিয়ে যান তার জমাতের স্বভাব আপনি পাবেন তো এই ভুল যেন কেউ না করে খোদার ঘরকে খেয়াল রাখবে যেন খোদার ঘরকে একলা ছেড়ে দেবে না কে আমাদের দিন তিনটি জিনিস পরিয়াদ করবে আল্লাহর পবিত্র গ্রন্থ কেতাব কোরআনে মসজিদ যে বাড়ি রাখা আছে আর ওই বাড়ির লোক পড়ছে না ওই ফরিয়াদ ফরিয়াদ করবে ওই গ্রামের মসজিদ যে গ্রামে মসজিদ আছে আর মসজিদে যে যদি কেউ নামাজ না পড়ে তার বিরুদ্ধে আল্লাহকে আমাদের দিনে ওই মসজিদ ফরিয়াদ করবে আর আলিমে দিন যদি কোনো গ্রামে কোনো পাড়ায় আর কোনো মাওলানা থাকে আর তার কাছে যদি ধর্ম শিক্ষা শিক্ষা না নেওয়া হয় ইসলামিক জ্ঞান যদি তার কাছ থেকে অর্জন না করা হয় তার কাছে যদি মশলা মশাল না জানা হয় কে আমাদের দিন ওই আলিম আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করবে আমি অমুক গ্রামে ছিলাম আমি অমুক পাড়ায় ছিলাম আমি অমুক এলাকায় ছিলাম অমুক শহরে ছিলাম কিন্তু লোক আমার কাছে মশলা মশাল জানতে আসতো না আমার কাছে দিনের কথা শিখতে আসতো না তারা যখন এই ফরিয়াদ করবে তখন কমের ওপরে আজাবকে দ্বিগুণ করে দেওয়া হবে এটাকে মনে রাখবেন আল্লাহ আল্লাহ ফিসলাত ফাইন না খায়রুল আমাল ওয়াইন না আমুদ উদ্দিন নামাজে খেয়াল রাখবে নামাজ দিনের বিধ নবী করিম সাল্লাম বলেছেন আসলাত আমুদ উদ্দিন ইন কবেলাত কবেলাত মা সাওয়া ওয়াইন রুদ্দত রুদ্দত মা সাওয়া নামাজ হচ্ছে দিনের বিধ যদি নামাজ কবুল তো সমস্ত আমাল কবুল আর যদি নামাজ কবুল না হয় তো কোনো আমাল কবুল না নামাজ ছেড়ে যতই ভালো কাজ করুন না কেন নামাজ আপনার ভালো কর্মকে আল্লাহর দরবারে পৌঁছে দেবে নামাজ আল্লাহর মানে যে ঘরে আপনার নেকি জমা হচ্ছে সেই ঘর দরজা খুলবে নামাজ আর যদি আপনি নামাজ না পড়েন তো সমস্ত আপনার নেকি দরজার বাইরে রয়ে যাবে নামাজ থেকে অবহেলা করবেন না কেননা নামাজ যদি কবুল না হয় তো তার কোনো আমাল কবুল না আগে এরশাদ হচ্ছে আল্লাহ আল্লাফি জাকাত ফাইন না তুৎফাই গদব রব্ব কুম জাকাত আদায় করবে জাকাত আদা করলে আল্লাহর গজবকে আগুনকে বুঝিয়ে দেয় নিবিয়ে দেয় জাকাত জাকাত আল্লাহ এবাদত হচ্ছে নামাজ নামাজের 
যত জায়গায় কোরআনে নামাজের বর্ণনা হয়েছে প্রায় ততটি জায়গায় জাকাত দিতে বলা হয়েছে অর্থাৎ শুধু আল্লাহর উপাসনা করো না আল্লাহর এবাদত করো না শুধু আল্লাহকে স্মরণ করো না আল্লাহর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর বান্ধাদেরও খেয়াল রাখো আল্লাহর দরিদ্র গরিব অসহায় বান্ধাদেরও খেয়াল রাখো জাকাত দিয়ে তাদের আর্থিক সাহায্য করে তাদের জীবন ও শান্তি ফিরে দাও তাদের জীবনে সুখ শান্তি এনে দাও এটা করলে আল্লাহ জাহান নামের আগুনকে তোমাদের জন্য বুঝিয়ে দেবে নিবিয়ে দেবে চিন্তা করুন এই রোজার মাসে যে আমরা রোজা রাখছি এই জাকাতুল ফেতরা আমাদের রোজা কবুল হবার দায়িত্ব জাকাতুল ফেতর জাকাতুল ফেতরার ওপরে যদি কেউ জাকাতুল ফেতরা আদায় না করে তো তার রোজা কবুল হয় না আদিসে বলা হয়েছে তোমার রোজাকে যদি তোমরা কবুল করাতে চাও আল্লাহর বার গায়ে তো জাকাত আদায় করো যখন জাকাত দেবে জাকাত এক ফেরিস্তা হয়ে তোমার রোজাকে নিয়ে আল্লাহর আওরসে পৌঁছে দেবে তোমার রোজা কবুল করার দায়িত্ব কবুল হওয়ার দায়িত্ব জাকাতের ওপর তো জাকাতুল ফেতরা যেন কেউ আদায় করতে না পারে ফেতরা মানে তিন কেজি চাল আটা গম যা সাধারণ খাদ্য গরিব দরিদ্রদেরকে দেওয়া যাদের জীবনে দুঃখ আছে কষ্ট আছে যাদের জীবনে প্রতিদিনের আহার নেই তাদেরকে এই ঈদের দিনে এই আহার দিয়ে তাদের জীবনে একটু খুশি ফিরিয়ে দিন এখানে আরও একটা কথা বলি আমি প্রতি বছর ঈদের খোদবার সময় বলি ঈদের দিনে আপনি আপনারা যারা ধনী যাদেরকে আল্লাহ দান করেছে যাদেরকে আল্লাহ দিয়েছে অনেক তারা নিজের বাচ্চাদের জন্য নতুন নতুন পোশাক কেনে নিজের বউ বাচ্চাদের জন্য নিজের বাড়ির পরিবারের সমস্ত লোকদের জন্য নতুন নতুন কাপড় কেনে ঈদের দিনে নতুন কাপড় পরে সবাই আনন্দ পায় ওই সময় যদি আপনার পাড়াপড়শিতে আপনার বাড়ির পাশে যদি কোনো এতিম থাকে কোনো বিধবা থাকে মহিলা কোনো গরিব থাকে আর তাদের কাছে যদি কাপড় কেনার পয়সা না থাকে যদি আপনাদের বাচ্চা আপনার বাচ্চাদেরকে আপনাদেরকে সুন্দর কাপড়ে দেখে তারা মনে কষ্ট পায় তো মনে রাখবেন আল্লাহর গজব খুবই কঠিন আর যদি আপনারা নিজের বাচ্চাদের জন্য দশ জোড়া কাপড় কেনেন অনেক অনেক সময় আমরা দেখেছি যাদের আল্লাহ ধন দৌলত দিয়েছে ধনীরা নিজের বাচ্চাদের দিন একটা না তাদের মন পছন্দ দুটো চারটে পাঁচটা দশটা পর্যন্ত কাপড় কেনে আজকে ঈদের দিনে একটা পড়বে সকালে একটা পড়বে সন্ধ্যার সময় একটা একটা অন্য কাপড় পড়বে যখন আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে যাবে তখন অন্য কাপড় চেঞ্জ করে আবার অন্য কাপড় পরে যাবে নামাজ পড়তে যাবে তো পাঞ্জাবি পায়জামা পরে যাবে যখন বেড়াতে যাবে তো প্যান্ট শার্ট পরে যাবে নতুন নতুন কয়েকটা কাপড় তারা কেনে ঠিক আছে আল্লাহ দিয়েছে কিনু নিজের বাচ্চাদেরকে নতুন নতুন কাপড় পরান তাতে কোনো অসুবিধা নেই তবে যদি দশটা কাপড়ের মধ্যে একটা কাপড় কোনো এতিম বাচ্চার জন্য কেনেন কোনো এক জোড়া কাপড় জন্য কোনো বিধবা মহিলার জন্য কেনেন আর তাদেরকে দিয়ে দেন তো বাকি আপনার বাচ্চাদের আপনাদের এই পোশাক জান্নাতের পবিত্র পোশাকে পরিবর্তন হয়ে যাবে তাই ঈদের দিনে শুধু নিজের খুশির সম্পর্কে চিন্তা করবেন না বাড়ির আশেপাশে যা আছে যারা আছে একবার তাদের খুশিরও চিন্তা করবেন তাদের বাড়িতে যদি ভালো খাবর ব্যবস্থা খাবার ব্যবস্থা না হয় তো আপনি যখন মাংস কিনতে যাচ্ছেন আপনি যখন ভালো জিনিস কিনতে যাচ্ছেন তো এক কেজি মাংস কে হাতা কেজি মাংস হাফ কেজি মাংস ওই গরিব ওই এতিম ওই বিধবাদের জন্য কিনুন যাদের কাছে পয়সা নেই মাংস কিনে খুশির দিনে ভালো খাওয়ার খাওয়ানো তাই অনুরোধ করি ঈদের দিনে নিজের খুশির সঙ্গে অন্যর খুশিকেও মিলিয়ে নিন আপনার খুশি অনেক বেশি হয়ে যাবে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে আপ হলে আপনার জীবনে সারা জীবনটাই হয়তো খুশিতে কেটে যাবে পরবর্তীকালে এত খুশি পাবেন যে আপনি ভাবতে পারবেন না যদি ঈদের ওই খুশির দিনে কোনো অন্যকে খুশি দেন তো এই জিনিসটা যেন কেউ না বলে ভালো খাবার ভালো পড়ার ইচ্ছা সবার মনে থাকে কেউ কাউকে জোটে কাউকে জোটে না তো যাদেরকে জুটেছে তাদের কাছে অনুরোধ তারা চেষ্টা করুক যতটা পারে অন্যদেরকে খুশি দেওয়ার নিজের জন্য বেঁচে থাকাই জীবন নয় মহলা বলছেন পশুর মধ্যে আর মানুষের মধ্যে পার্থক্য কি মহলাকে যখন জিজ্ঞাসা করো মহলা পশুর মধ্যে আর মানুষের মধ্যে পার্থক্য কি মহলা বলেছিলেন পশুরা নিজের জন্য বেঁচে থাকে সবসময় নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে আর মানুষ ওই ব্যক্তিকে বলা হয় যে নিজের সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের জন্যও চিন্তা করে অন্যদের সম্পর্ক ভাবে অন্যদের ও খেয়াল রাখে তাই যদি আমরা মানুষ হয়ে থাকি তাহলে আমাদের নিজের সঙ্গে সঙ্গে অন্যদেরও খেয়াল রাখা উচিত 
তারপরে হুকুম হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ ফি সিয়াম শাহের রমজান ফাইন্নাহু ফাইন্না সিয়ামু জান্নাতুম মিনান নার পবিত্র মাসে রমজান মাসে রোজা রাখবে রোজা জাহান্নামের আগুনের জন্য একটি সুন্দর ডাল মানে জাহান্নামের আগুন তোমার নিকটে আসতে পারবে না নিকটে আসতে দেবে না আল্লাহ যদি তোমরা রোজা রেখে থাকো আল্লাহর ভালোবাসা যদি খোদায় থাকো তো কেয়ামতের দিন আর খোদায় থাকতে হবে না আল্লাহর ভালোবাসা যদি পিপাসা সহ্য করো কে আমার তো দিনে আসর দিনে পিপাসা সহ্য করতে হবে না সুন্দর শরবত দেওয়া হবে সুন্দর খাদ্য প্রদান করা হবে খাদ্য দান দেওয়া হবে ওয়াল্লাহ ওয়াল্লাহ ফি জরিয়াত নবী একুম ফলা ইয়াজলিম না মিন বাইন আধার একুম জরিয়াত নবী নবীর বংশধারীদের খেয়াল রাখবে নবীর বংশধারীদের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক রাখবে কোরআন বলছে কুল্লা আসাল কুম আলহি আজরান ইল্লাল মোয়াদ্দা ফিল করবা এই নবী তোমার উন্মাদেরকে তুমি বলে দাও আমি আমার এই পরিশ্রমের পরিবর্তে তোমাদের কাছে কিছুই চাই না শুধু আমার কারাবারদার আমার ইত্রাত আমার আহলে বায়দকে আমার বংশধারীদেরকে ভালোবেসো আর এখানে মাওলা আলী আলাহ ইসলাম তাই বলছেন নিজের ওসিয়াতে যে আল্লাহ রসুলের হুকুম অনুযায়ী নবীর বংশধারীদের খেয়াল রেখো নবীর বংশধারীদেরকে কখনো যেন তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িও না কখনো যেন তাদের মোকাবেলায় এসো না তাদের হককে যেন কেড়ে খেয়েও না তাদের হক থেকে যেন তাদেরকে বঞ্চিত করো না সুতরাং আমাদের মধ্যে যারা আমরা আল্লাহর পথে চলছি যারা আমরা নিজেকে মুসলমান বলি তাদের কাছে আমার অনুরোধ একবার নিজেরকে তদন্ত করে দেখুন আমরা নবী এবং নবীর বংশের অধিকার কেড়ে তো খাচ্ছি না আমরা জাকাত খুম সময় মতো আদা করছি কি না এবং আমার পূর্বপুরুষরা যারা নবীর বংশের অধিকার কেড়েছে তাদের সেই কাজে আমরা রাজি না তো যদি তাদের কাজ থেকে আমরা রাজি হয়ে থাকি তাহলে মনে রাখবেন কেমতের দিনে আমাদেরকে তাদের সঙ্গে পাঠানো হবে আমাদের হিসাব কিতাব তাদের সঙ্গে হবে যারা নবীদের বা নবীর বংশদের উপরে অত্যাচার করেছে তাদের হক অধিকার কেড়েছে তাদের অধিকার থেকে বন্দি তাদেরকে বঞ্চিত রেখেছে তাদের কার্যের থেকে যদি আমরা রাজি হই তার মানে কালকে কেয়ামতের ময়দানে আমাদেরকে তাদের সঙ্গে করে দেওয়া হবে আর তারা যদি নরকে যায় তো আমরা কেউ আমরাও নরকে যাব আর আমরা যদি নবীর ভালোবাসায় আহলে বাতের ভালোবাসায় নবীর কথা মতো আল্লাহর কথা মতো আহলে বাতকে ভালোবাসি ওনাদের হক ওনাদের অধিকার ওনাদেরকে দিই ওনাদের সঙ্গে যদি থাকি ওনাদেরকে ভালোবেসে ওনাদের কথা যদি মেনে চলি তো ইনশাল্লাহ কাল আল্লাহ আমাদেরকে আহলে বাতের সঙ্গে নবীর সঙ্গে সেই উচ্চতম স্থানে জায়গা দেবে যে স্থানে সবাই অপেক্ষা করছে যে স্থানে সবাই যাওয়ার আশা রাখে আল্লাহ সকলকে সুখে শান্তিতে রাখুক ঈদের দিন খুশির দিন বা অন্য দিনগুলো যেন আমরা আল্লাহর হুকুমের মাধ্যমে কাটাতে পারি আল্লাহ সেই তৌফিক দান করুক যেন ঈদের খুশিতে মগ্ন হয়ে যেন কোনো এমন কাজ না করি যে কাজ আল্লাহ রসুল ও আল্লাহর নেকবান্দার অর্থাৎ আহলেবায়ত রসুল রসুলের বংশধারী পছন্দ করেন না এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম ভালো থাকুন সুখে থাকুন শান্তিতে থাকুন সকলের জীবনে শান্তি ফিরে আসুক যারা দুঃখ কষ্টে আছে আল্লাহ তাদেরকে দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি দান করুক যারা অসুস্থ আল্লাহ তাদেরকে সুস্থতা দান করুক আর আল্লাহ আমাদের সকলের এবাদতকে নামাজ রোজা এবং জাকাতুল ফেতরা এবং মার্কি অন্য যা দান খয়রাত আমরা অনেক কাজ রমজান মাসে করেছি আল্লাহর খুশির জন্যে আল্লাহ সেগুলোকে কবুল করুক এই বলে আমার বক্তব্যকে শেষ করলাম ওয়াকের দামানা আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন